सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए हेलो फ्रेंड्स मैं सर डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम आपसे बात करने वाले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में जानेंगे क्या होता है ये किस तरह से आप इस बीमारी का पता लगा सकते हैं और इसके लिए किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन के हेल्प से आप प्रॉपर क्योर हो सकते हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग ये सारी जानकारी पाने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान है तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन दबाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल शी होम पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को टैप कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूँ या जब हम फ्री कंसल्टेंसी लाइव सेशन लेकर आते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरे साथ कनेक्ट होकर अपने लिए जरूरी सजेशन ले सके चलिए बात कर लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में क्या होता है ये ये होता है बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि कहेंगे गर्दन में अचानक से दर्द होने लगा साथ में चक्कर आ रहे हैं तो ज़्यादातर पेशेंट यही कंप्लेन लेकर आते हैं ये मेन सिम्टम है आपका सर्वाइकल का सर्वाइकल यानी नेक रीजन ये जो हमारा रीजन है ये सर्वाइकल रीजन कहलाता है तो ये जो नेक रीजन है इस सर्वाइकल रीजन में अचानक से बहुत दर्द होना साथ ही साथ आपको चक्कर जैसी अनुभूति होना ये पेन जो है ये सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या आप कह सकते हैं गले का जो एक ऑस्टियो ऑर्थाइटिस होता है एक होता है अपने हाथ पैर में जो जोड़ों का दर्द होता है तो समझ लीजिए गर्दन के जोड़ का दर्द है ये आप आम बोलचाल की भाषा में इसे इस तरह से समझ सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो नेक रीजन है इसे हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं और इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो वर्टिब्रा पाई जा रही है तो ये आपकी नेक वाला रीजन है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा सात होती है तो सी से लेके सी इनको बोला जाता है इस रीजन में आपका पेन होना या आपके पास जब कोई रिपोर्ट आती है तो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे आप डॉक्टर बताएगा या आप अपनी रिपोर्ट में खुद देख सकते हो उसमें लिखा रहेगा C3, uh, C4, C5, C6, C7 ऐसी किसी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपको बोलेगा डिस्क प्रोलैप्स है डिस्क बल्जिंग है डीजेनरेशन है तो इस तरह के टर्म्स उसमें यूज हुए रहते हैं तो मोस्टली C5 फाइव टू सी लेवल पे आपको कोई डिस्क बल्जिंग बोला जाएगा या कहेंगे कि डिजेनरेशन हो रहा है तो ये जो सर्वाइकल स्टिनोसिस या डिजेनरेशन या डिस्क बल्जिंग बोला जा रहा है यही आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्यों होता है इसका रीजन क्या है इसका रीजन है कि देखिए जो हमारी वर्टिब्रा है उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती हैं जो कि आपस में कनेक्ट भी करती हैं और एक तरह का कुशन का काम करती है सॉफ्ट एब्जॉर्बर का काम करती है लेकिन एजिंग की वजह से एजिंग फैक्टर की वजह से यानी धीरे धीरे उम्र होने की वजह से ये आपका आ, कहना चाहिए आपकी आपस में डिस्क जो होगी नैरो हो सकती है उसमें किसी तरह का ओवर ग्रोथ हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये पेन होता है और इसी से आपकी नर्व्स जो होती हैं वो अदर बॉडी पार्ट्स में जो भी सेंसेशन होते हैं जो भी स्टिमुलस होते हैं ले जाती हैं तो ये पेन आपको फील होने लगता है अब बात कर लेते हैं इसका मेन आपको किस एज में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है तो आप ये नोटिस करेंगे कि अप्रॉक्स जिनकी फोर्टी के आसपास एज हो जाती है तो ये कंप्लेन आप समझ लीजिए कि एजिंग के बाद एक उम्र के बाद एट्टी टू नाइन्टी परसेंट लोगों में देखने को मिलती तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोगों में ये एक एज के बाद चालीस पचास की उम्र के बाद अक्सर ही देखने को मिलती है जिसका मेन रीज़न है आपका मैंने बताया एजिंग की वजह से आपका जो वर्टिब्रा है ये आपस में आ, कहना चाहिए आपस में रगड़ खा रहे हैं आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं तो इसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है तो एजिंग इसका मेन फैक्टर है दूसरा किसी तरह की कोई इंजुरी हो 
सकती है आपको चोट लग सकती है जर्क्स लग सकते हैं या जो लोग ऐसे वर्क करते हैं लाइक कंटिन्यू सिटिंग कर रहे हैं कंप्यूटर का काम कर रहे हैं या ड्राइवर का काम करते हैं कार ड्राइव करते हैं या कोई भी अदर व्हीकल ड्राइव करते हैं और कंटिन्यू कई घंटों की कई घंटों की ड्राइविंग है तो इससे आपके नेक वाले रीजन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है दूसरा पोस्चर कुछ लोग बहुत गलत पोस्चर में सोते हैं उससे भी आपके नेक रीजन पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है ऊंचा तकिया लगाना पिलो लगाकर सोते हैं तो ये ठीक से आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और बाद में आपको गले का तकलीफ हो जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है सर्वाइकल आपको ना हो इसके लिए एक तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए दूसरी बात है अगर आप सोते वक्त बेड आपका ठीक नहीं है या तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा पिलो आपका ठीक नहीं है तो हमेशा आपको ये नोट ध्यान में रखना है कि पिलो बहुत पतला सा ही यूज करें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वाइकल में आपको किस तरह के सिम्टम्स आते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं मैंने बताया आपको नेक पेन गर्दन में दर्द होना गर्दन से आपका ये दर्द ना आपके ये फिंगर्स तक जाता है स्पेशली छोटी उंगली जो लिटिल फिंगर है यहाँ तक आपका पेन जाता है और कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको झंझनाहट जैसी महसूस होना ये नंबनेस जैसा महसूस होना ये आपको देखने को मिलता है कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं तो ये आपका मेन सिम्टम होता है अब हम बात कर लेते हैं इसका कंफर्मेशन कैसे होती है कंफर्मेशन होती है जब आप इसका टेस्ट करवाने जाएंगे तो आप एक्सरे एमआरआई या सीटी स्कैन करवा सकते हैं एक्सरे में एमआरआई में या सीटी स्कैन में आपका प्रॉपर रिपोर्ट में लिखकर आ जाता है कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है क्या आपका सर्वाइकल कैनाल जो है स्टीनोसिस का प्रॉब्लम है या डिस्क प्रोलेप्स का प्रॉब्लम है डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम है ये आपका क्लियरली इंडिकेट होकर आ जाता है तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाता है कि आपको सर्वाइकल का इशू है तब आपको परहेज ये कोई मैंने बताया है आपको परहेज में है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप इस तरह का कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में जरूर से रेस्ट करना है दूसरा सोने का पोस्टर ठीक रखना है और आपको साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ कि आप किन होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं सर्वाइकल से निजात पाने के लिए सर्वाइकल के कंडीशन में आपकी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेटेड है यहाँ मैं सिम्टोमेटिक आपको बता रही हूँ फर्स्ट मेडिसिन है आपकी ब्रायोनिया अल्बा थर्टी ब्रायोनिया अल्बा थर्टी आप दिन में तीन बार ले सकते हैं दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग पे कैसे ली जाती है और क्यों लेना है इसको जिन लोगों को मूवमेंट से प्रॉब्लम यानी चलने फिरने से दर्द हो रहा है साथ में उनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता हो कब्ज का इशू रहता हो बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न हो ऐसे लोगों को ब्रायनिया बहुत सूट करती है और वो ब्रायनिया अल्बा थट्टी का प्रयोग कर सकते हैं दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग में दिन में तीन बार या छः छः गोलियाँ तीन बार लेना चाहिए नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कोनियम मैक थर्टी जिनको कैनाल स्टिनोसिस यानी नैरोइंग हो गई है चक्कर बहुत आते हैं साथ में पेन है तो कोनियम मैक थर्टी आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी कोनियम मैक थर्टी दिन में तीन बार छः छः गोनियाँ आपको लेनी होती है नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी एकोनाइट थर्टी जिनको अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया सडन और वॉयेंट बहुत तेजी से दर्द अचानक से दर्द लेकिन कैसा हवा की वजह से ठंड हवा लग गई है ठंडी हवा लग गई बाहर से आ रही थी अचानक से बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी उसके बाद से ये बहुत तेज दर्द स्टार्ट हुआ है तो ये एकोनाइट थर्टी आपके लिए बहुत इफेक्टिव आपको एकोनाइट थर्टी लेनी है दिन में तीन बार छः छः गोलियाँ आप इसकी ले सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी हाइपेरिकम 200 यदि ये हुआ इंजुरी की वजह से नर्व इंजुरी जैसे कि मैंने बताया आपके यहाँ से नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में सेंसेशन ले जा रही हैं ये सर्वाइकल पेन इंजुरी की वजह से हो सकता है तो अगर ये नर्व इंजुरी की वजह से हुआा है तो हाइपेरिकम 200 बेस्ट रहेगा आप हाइपेरिकम टू दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग पे छः छः गोलियाँ सुबह शाम लेना स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सिमी सिफ्यूगा सिमी सिफ्यूगा अगर आपको जैसे कि मैंने बताए ज्वाइंट पेन पेन इसमें होता है आपका पेन पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है खास तौर पे फीमेल्स में यूट्राइन ट्रबल्स हैं तो सिमी सिफ्यूगा आपका बहुत अच्छा वर्क करती है आप सिमी सिफ्यूगा थर्टी में दिन में तीन बार छः छः गोलियाँ या दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी रस्टॉक्स रस्टॉक्स टू भी बहुत इफेक्टिव उस केस में जहाँ पर ये पेन कैसा होता है पहला फर्स्ट मूवमेंट यानी जब आप 
पहली बार पहला आप स्टेप रखेंगे बिस्तर से उठ के तो आपको दर्द होगा लेकिन जब आप अपना मोशन कंटिन्यू कर दें यानी आप ये चलते रहना स्टार्ट कर दें तो अपने आप दर्द सही हो जाएगा तो ये रेस्टॉक्स का सिम्टम है और आपको फिर रेस्टॉक्स का प्रयोग करना होगा 200 में आप ले सकते हैं और छः छः गोलियाँ सुबह शाम आप इसका प्रयोग करिए नेक्स्ट मेडिसिन आपकी डल का मारा अगर बारिश में फीक जाने की वजह से ठंड की वजह से या आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ सीलन बहुत ज़्यादा है तब आपको डल का मारा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी आप डल का मारा थर्टी में ले सकते हैं दिन में तीन बार छः छः गोलियाँ या दो दो गोलियाँ डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं इसके अलावा कुछ पेटेंट ड्रॉप्स भी आती हैं लाइक भारगवाज का स्पॉन्डलिन ड्रॉप एस कंपनी का सर्वाइकल पेन ड्रॉप नंबर फाइव एंड इंडो जर्मन कंपनी का सर्वाइकल पेन ड्रॉप इनके बारे में भी मैं पर्सनल वीडियोस बना दूंगी अगर आपको लगे कि आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपके लिए वीडियो तुरंत प्रिपेयर कर दूंगी तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी तो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके सारी दवाएँ होम्योपैथिक हैं लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकल पर ही जाएँ वहीं पर आपको मिल पाएंगी या आप ऑनलाइन www.shehomeocenter.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान भी बाई कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है कि आपके हमसे प्रॉपर कंसल्टेंसी बात हो जाएगी इसके बाद हम मेडिसिन यहाँ से आपको बनाकर होम डिलीवरी भी करते हैं तो दोस्तों फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाह रही हूँ आप लोगों से इजाजत मिलती इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत